Jeg vil i det her eksempel vise, hvordan man Gaussian eliminerer et line af linesystem. Og det har vi skrevet op her. Det er tre ligninger, kan man se. Og der er tre ubekendte. En x1, en x2 og en x3. Og vi skal så prøve at se, om vi kan løse det her linesystem øh, ved hjælp af den her algoritme, som altså hedder Gaussian elimination. Vi har også opskrevet totalmetrisen, og totalmetrisen er sådan set bare det her talskema, en matrix, som indeholder koefficienterne til x1 i første søjle, x2 i anden søjle og x3 i tredje søjle, og så til højre for den lodrette streg, der har vi højre siderne. Og det er en smart måde at opskrive det på, og det kan vi jo se i løbet af det her eksempel, fordi man undgår at skulle skrive x1, x2 og x3 hele tiden. Den her gaussian elimination går ud på, at man får dannet en trappe. Og i det her tilfælde skulle det gerne være sådan, at vi kunne få lavet en trappe, som ser sådan her ud. På trinene, altså her, på den plads, på den plads og på den plads, der skal vi gerne have nogle ettaller, og så skulle vi rent faktisk gerne have nuller på alle andre pladser. Og det er ikke altid det er muligt at få nuller på alle andre pladser i en matrice, men i det her tilfælde går det faktisk godt. Øh, Gauss-Jodang-algoritmen øh, går så netop ud på, at man i første omgang får dannet det ettal, som står, står øverst her. Øh, da der ikke er noget ettal, øh, og der er altså ikke er nogen koefficient for x1, der står i virkeligheden her over i linjesystemet 0 gange x1, så skal vi have fundet en koefficient for x1. Det kan vi gøre enten ved at bytte om på række 1 og række 2, eller vi kunne sådan set også have byttet om på række 1 og række 3. Det kan vi øh, uden at ændre på løsnings, øh, løsningen til det her linjesystem. Og ved at bytte om på de to rækker, altså række 1 og række 2, så får vi netop dannet øh, et total op i, øh, på den øverste plads heroppe. Men vi vil gerne have fat i et ettal, et såkaldt ledende ettal, så derefter dividerer vi simpelthen rækken med 2. Så vi kan sige, at den nye række, nye række 1, den er altså en halv gange række 2. Og det er det, som er skrevet op hernede. I virkeligheden er det to forskellige øh, trin. Først bytter vi om på række 1 og række 2, og derefter øh, ganger vi række 1 med en halv. Så har vi fået lavet vores første trin i øh, trappematrisen, og vi har altså et ettal her foran x1 over i linjesystemet. Det næste er så at sørge for, at der ikke er nogen øh, tal forskelligt fra 0 nede under ettallet. Der må altså ikke være nogen koefficient for x1 hernede i den tredje ligning, som er illustreret ved det her tretal. Det kan man gøre ved at sige, at række 3, som vi har hernede, der trækker vi simpelthen 3 gange række 1 fra. Hvis vi, så kig, hvis vi kigger på det første element her, så kommer det nemlig til at stå 3 minus 3 gange 1, og det er jo 0, og derfor får vi altså dannet et 0 nede på den plads. Og det er det, der sker herovre på næste side. Vi har altså et ettal og et 0 og et 0, og vi har fået lavet det første trin. Det næste er så at kigge på næste søjle. Vi er færdige med første søjle. Der skal vi så prøve at se, om vi kan lave trappen videre, og skal altså have dannet et ettal her. Hvordan gør man det? Jo, man ganger simpelthen bare række 2 igennem med minus 1. Fordi minus 1 gange minus 1, det er 1. Og så har vi i første omgang fået dannet vores ledende ettal, og det er altså det, der sker hernede. Vi har et ettal her, og vi, øh, over i linjesystemet er det så illustreret ved, at vi har et ettal foran x2 her. Det næste skridt er igen at få fjernet de tal, som står både ovenover og nede under det her ettal. Det er altså det total her, det minus total her. Hvordan får vi dem fjernet? Jamen det gør vi ved hjælp af række 2. Den øverste række, der kan vi nemlig sige, det skal være den samme række, minus 2 gange række 2. Fordi igen, det bliver så, at det total bliver 2 
minus 2 gange 1, og det er jo 0. Så vi har vi fået fjernet det total. Og tilsvarende gør vi den tredje række. Vi siger, at den skal være plus 2 gange række 2. Så får vi fjernet det minus total der. Og det er det, der er vist over på næste side. Vi har nu to trin i vores trapmatrix, og vi har fået fjernet øh, alle tal forskellige fra 0 ovenover og nede under vores et-taller. Og der er heller ikke noget tal forskellige fra 0 til venstre for vores et-taller. Det er altså det 0 her. Det er også vigtigt. Øh, og en del af den her algoritme. Vi vil se, at ligningssystemet herovre er blevet reduceret øh, utrolig meget. Det er ligningerne er væsentligt simplere at kigge på, og vi er altså meget tæt på at komme frem til en løsning. Det sidste er jo selvfølgelig at få lavet det sidste trin i vores trappematrix. Øh, og i første omgang skal vi få fat i vores ledende ettal, og det gør vi øh, blot ved at gange igennem med en halv i den tredje række, hvilket er det, vi ser her nede under hvor vi nu har fået alle vores tre ledende ettaller, men stadig mangler at fjerne de to tal forskelligt fra 0 ovenover vores ledende ettal, så man deler den her algoritme. Og hvis man er lidt hurtig, så kan man rent faktisk se, at den ene ligning er meget simpel nu. Vi har allerede bestemt x3. Vi har gjort det på samme måde som før og har fået fjernet øh, det, de tal, der stod her. Så nu står der bare 0. Vi har fået dannet vores trappematrix, og ikke nok med det, vi er rent faktisk kommet hele vejen frem til den endelige løsning af det her linjesystem. Fordi hvis man oversætter den her totalmatrix over til ens linjesystem, så står der rent faktisk, at x1 er lige med 4, x2 er lige med minus 1, og x3 er lige med 1. Og der er sådan set ikke flere ubekendte i det her ligningssystem, så vi er færdige. Og så kan man også opskrive det som en vektor i stedet for, altså fedt x er lige med x1, x2, x3, som er lige med 4,1. Og det er den fuldstændige løsningsmængde, som man har fundet her.